எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பட்டு நீ இடுவொழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் என் தொண்டை கொஞ்சம் இன்னும் சரியாகல ஆனால் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க உங்கள் உடம்பையும் கொஞ்சம் கவனிங்க மேடம் நீங்கள் இருந்தால் தானே எங்களுக்கு இந்த மாதிரி கருத்துக்கள் எடுத்து எடுத்து சொல்லுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க என் மீது அக்கறை கொண்டு இப்படி கமெண்ட் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாம் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் வந்து இந்த தொண்டையை பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தேன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்காக செய்திகள் சொல்ல முடியாது கிட்டத்தட்ட இந்த தொண்டைக்கு நாலு நாள் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் நான் நாலு நாள் இடைவெளி விட்டேன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் ஏதாவது கேட்டுட்ருப்பீங்க போடுங்களேன் அப்படின்னு தாமதமாகுதுன்னு காரணம் ஏதோ ஒரு திருநாள் விழா இந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா அது தொடர்புடைய செய்திகள் நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் நீங்கள் கேட்குறீங்க அதனால் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சரியாயிரும் கவலைப்படாதீங்க சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்கீங்களே நீங்கள் மட்டும் கலர் கலராக நான் மோதிரெல்லாம் போட்டிருக்கீங்க அதனுடைய நன்மைகள் பயன்கள் சொன்னீங்கன்னா நாங்களும் பயனடைவோம் இல்லையா நாங்கள் வந்து விஹா டாட் ஆன்லைனில் இந்த கல் வாங்கியிருக்கோம் அந்த கல் வாங்கியிருக்கோம் பயன் தெரிஞ்சு வாங்கினவங்களும் இருக்காங்க இப்போ பயன் தெரியாதவங்க நான் போட்டிருக்கேன் நல்லா இருக்குன்றதுக்காக போட்டிருக்காங்க ஒரு சிலர் என்ன கேட்குறீங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயன்கள் சொன்னீங்கன்னா இன்னும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கீங்க அதனால இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நவரத்னங்களில் ஒன்றான முத்துவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த நவரத்னங்களில் முத்து ரொம்ப பார்க்கவே அழகாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த முத்தில் எந்த அணிகலன் சொன்னாலும் நான் அது போடுறதுக்கு தயாராக இருப்பேன் அவ்வளோ விரும்பி அணிவேன் நான் பொதுவாகவே நான் கிடையாது இதனுடைய வரலாறுன்னு படிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் இந்த முத்தை ரொம்ப விரும்பி அணிஞ்சிருக்காங்களா இன்றைக்கி நேற்று கிடையாது ஆதி காலத்திலிருந்தே நவரத்னங்களில் அதிகமாக விரும்பி அணிஞ்ச ரத்தினம்னு பார்க்கும் பொழுது பெண்கள் விரும்பினது முத்து இப்போ ஆண்கள் முத்து போடலாம் இப்போ நான் வந்து பெண்களை குறிப்பிட்ட அதிக பதிவு கொடுக்கின்ற காரணத்தினால பெண்களையே அடி அடிக்கடி சொல்கிறதுனால ஆண்கள் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் நான் யூஸ் பண்ணலாமா அந்த ப்ராடக்ட் நான் யூஸ் பண்ணலாமா இந்த கற்கள் நான் போடலாமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க நான் பொதுவானது தான் எல்லாருக்குமே சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஆண்கள் பெண்கள்னு பிரித்து பார்க்குறதுல ஆண்கள் முத்து போடுவாங்க அவங்க போடுறது பார்த்திங்கன்னா இந்த ராசி பார்த்து அவங்க போட்டுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை கட்டாயம் போட்டே ஆகணும் அப்படின்னு ஜோதிடர்கள் சொன்னால் தான் அந்த முத்தெல்லாம் அணிவாங்க ஆனால் பெண்கள் வந்து காரண காரியம் இல்லாமல் முத்து மாலை மேலே ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் முத்து அணிக்கலன்கள் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் அதற்கு ஜோதிடரை பார்க்கணும் கொள்ளணுன்றது அவசியம் கிடையாது நான் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இத்தனை மோதிரம் போட்டிருக்கேன் இத்தனை கற்கள் உடையது போட்டிருக்கேன்னா அதுக்கு நான் அதில் போயிட்டு யார்ட்டையும் கேட்டுக்கிட்டு போட்டுக்கல எனக்கு இப்போ என்னென்னா இந்த நவரத்தின கற்கள் எல்லாம் போடுறாங்கள்ல எல்லாரும் ஒரு சிலர் வந்து ஆசைப்பட்டு நவரத்தின கற்கள் போட்டுக்கிறாங்க ஏன்னா நவரத்தினம் போட்டுக்கிறது ஒரு காலத்தில் மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் மட்டுமே அணிந்து கொண்டிருந்தார்கள் இன்னும் சொல்லணும்னா இந்த சிலப்பதிகாரம் இது போன்ற தமிழ் இந்த முத்து பவளம் பற்றி நமக்கு இந்த புராண காலம் வேத காலங்களில் சொல்லப்பட்டிருந்தா கூட நிறைய இந்த தமிழ் இலக்கியங்களில் நவரத்னங்கள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த காலத்து மன்னர்கள் எல்லாம் இந்த நவரத்னங்களை பெரிதாக கொண்டாடினார்கள் மிக பெரும் பணக்காரர்கள் மட்டுமே நவரத்னங்களை அணிய முடியும் அணிவார்கள் அப்படின்றது ஒரு நிலைப்பாடு இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ கூட வசதி வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க நவரத்னம் வந்து போட்டுக்கிறாங்க அதில் வைரத்தையும் சேர்த்து அணிந்து கொள்கிறார்கள் இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் ஏமாத்துறாங்க ஒரு கல்லையே ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் அப்படின்லாம் வாங்குறாங்க இல்லை நவரத்ன கல்லுன்னு போயிட்டா நீங்கள் இது போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பணத்தை வாங்குறாங்க அது அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க நான் இப்போ அதில் இருக்கின்றனால நான் அது விற்பனை செய்கின்ற காரணத்தினால இது எல்லாரும் எளிதாக அணிய முடியும் நல்ல கல்லாகவே அணிய முடியும் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் விஹா டாட் ஆன்லைனில் சர்டிஃபிகேட்டோடையே கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ நான் பார்த்திங்கன்னா நானே ஏமாந்தேன் இந்த பச்சை கல் போடுறதுல ஒன்றரை லட்சம் கொடுத்து வாங்கினேன் அப்படின்னு சொன்னேன்ல இதெல்லாம் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் தரமான கல்லே நல்லா உங்களுக்கு க குறைந்த விலையில் கிடைக்கிது எப்படி கிடைக்குதுன்னா நம்ம வந்து கொடுக்கணும் ரொம்ப பணம் வச்சு விற்கணுன்ற ஒரு எண்ணம் இல்லாமல் கொடுத்தோம்னா அது கொடுக்க முடியும் நவரத்னங்களில் இந்த முத்தை பற்றி பேசணும்னா அனைத்து மதத்தினருமே வந்து இந்த முத்தை விரும்பி அணிந்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த அரேபியர்கள் நம்ம பாண்டிய மன்னனிடம் குதிரைகளை நல்ல நல்ல குதிரைகளை கொடுத்து பாண்டிய மன்னன் வந்து குதிரைகள் பிரியர் அதனால் நல்ல குதிரைகளை கொடுத்து முத்து வாங்கிட்டு போவாராம் பிரியமாக இதில்
வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய முத்தெல்லாம் நம்ம விஹார்ட் ஆட்டோ ஆன்லைனில் இருக்குது எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னு தெரில சிலுவை வடிவத்தில் கூட முத்து இருக்குது இயற்கையாகவே உற்பத்தியானது தான் அது வந்து வடித்து கொடுக்கல இயற்கையாக சிலுவை வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய முத்து வந்து இருக்காது பெண்டன்ட்டாக அணிந்து கொள்ளலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளியில் கட்டிக்கலாம் இல்லாட்டி தங்கத்தில் கட்டிட்டு அணிந்து கொள்ளலாம் அது உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க அதே போல பிர்தாவ்ஸ் என்கின்ற சொர்க்கம் முத்துகளால் ஆக்கப்பட்டது அப்படின்னு இஸ்லாம் மதம் சொல்லுது நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அதிகமாக விரும்பிய நவரத்னம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முத்து இதில் முத்து மணி மாலை போட்டுக்கிறது அப்புறம் வந்து காதில் தோடு போட்டுக்கிறது முத்து வாட்சி கூட நிறைய பேர் விரும்பி அணிவாங்க மோதிர மணி வாங்க ஏன்னா அது பார்க்கவே அழகாக இருக்கும் அந்த முத்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திரனுக்கு உரியது ஒவ்வொரு கற்களுக்கும் நவரத்ன கற்களுக்கும் ஒவ்வொரு தேவதைகள் இருக்காங்க அது போல் இந்த முத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரன்தான் அதி தேவதை அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த சந்திரன் எப்படி பிரகாசமாக வெள்ளையாக இருக்குமோ அது போல் இந்த முத்தும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஏன்னா சந்திர ஒளியில் தான் அது உற்பத்தி ஆகுது கடலில் இந்த முத்துகளிலேயே பல வடிவங்கள் இருக்கு உருண்டையான வடிவம் தட்டையான வடிவம் நீள்வட்ட வடிவம் நம்ம கிட்ட விஹா டாட் ஆன்லைன்ல நல்ல முத்து இருக்கு உருண்டை வடிவத்துல இருக்கிறது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க உருண்டை வடிவத்துல இருக்கு ஆண்களுக்கு தனியாக இருக்கு பெண்களுக்கு தனியாக இருக்கு ஆண்கள் கொஞ்சம் பெரிய வடிவத்துல முத்து மாலை போடலாம் உங்களுக்கு காமிக்கிற அதெல்லாம் பாருங்க எந்த ஒரு நவரத்தனமாக இருந்தாலும் இந்த இத்தனை நான் கேரட்ல இருந்தா நல்லது அப்படி போட்டாதான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது போல இந்த முத்து ஆண்கள் வந்து மூன்றரை கேரட் இல்லாட்டி மூணு கேரட் குறைச்சு போட்டா ஒர்க் அவுட் கொஞ்சம் தாமதமாக ஆகும் அதே போல பெண்களும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கேரட்டு குறைச்சி போட்டால் அது கொஞ்சம் அதற்கேற்ற இதுதான் கொடுக்கும் பலன் தான் கொடுக்கும் இத்தனை கேரட் அணியணும் அப்படின்றது கூட இருக்குது சரி இந்த முத்து அணிவதனால என்னென்ன நன்மைகள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏராளமான நன்மைகள் இருக்குது இது வந்து சந்திரனை தொடர்புடையது சந்திர பகவானை தொடர்புடைய உடைய காரணத்தினால இது பார்த்தீங்கன்னா மனோதிடத்தை கொடுக்கக்கூடியது சந்திர பகவான் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா மனது காரகன் சஞ்சலப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்ற மனத்தை எல்லாம் ஒருநிலைப்படுத்தும் தெளிவாக முடிவெடுக்க செய்யும் எதுலேயுமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு குழப்பம் இருக்கும் இல்லையா இது போ செய்யலாமா வேண்டாமா அப்படின்ற குழப்பம் எல்லாம் ஏற்பட்டால் இந்த முத்தை அணிந்து கொள்ளலாம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறவங்க இந்த முத்தை அணிந்து கொண்டார்களே ஆனால் அவர்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் குறையும் அப்புறம் மனம் ஒரு நிலைப்பாட்டில் இல்லைன்னு வைங்களேன் அதாவது அந்த மனம் சரியில்லாமல் டிப்ரெஷனுக்கெல்லாம் போவாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் இந்த முத்தை அணிந்து கொள்ளலாம் அது பார்த்தீங்கன்னா மோதிர வடிவில் இல்லை பெண்டன்ட் வடிவில் இல்லை மாலை வடிவில் ஏதோ ஒரு வடிவில் வந்து இந்த முத்தை அணிந்து கொண்டு வந்தார்களே ஆனால் அவர்களுக்கு இந்த பிரச்சனை எல்லாம் நீங்கும் மேலும் இந்த முத்தை அணிந்து கொள்வதனால் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும் ஆயுள் கூடும் இந்த முத்து இருக்கின்ற வீட்டில் இல்லை முத்து அணிந்து கொள்கின்றவர்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கால்நடைகள் சிறப்பாக இருக்கும் இப்போ கால்நடைகள் ஆடு மாடெல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு வைங்களேன் இந்த முத்து அணிஞ்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது ராசியாக இருக்கும் அதன் மூலம் வருமானம் ஈட்டக்கூடிய அளவில் ஒரு நிலைமை ஏற்படும் அப்புறம் இந்த தோட்டம் துறவு வச்ச வீடெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த முத்தை அணிந்து கொள்ளலாம் இப்போ கடல் தாண்டி வெளிநாட்டில் போய் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க முத்தை அணிந்து கொள்ளலாம் அப்புறம் இந்த கடல் பயணம் அடிக்கடி போகணும் கடல் தாண்டி நாங்கள் வியாபாரம் செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க முத்தை அணிந்து கொள்ளலாம் சரி இந்த முத்தை அணிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம உட்காந்துருந்தா எங்களுக்கு வேலை கிடச்சிருமா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கிடையாது நம்ம முயற்சி செய்தும் நமக்கு கிடைக்காம இருக்கு இல்லையா அப்போ வந்து இந்த முத்தை நம்ம அணிந்து கொள்வதனால இது அடிஷ்னல் நமக்கு வந்து ஒரு இருக்கக்கூடிய தேக்க நிலை நமக்கு இருக்கக்கூடிய தடங்கல்களை நீக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிடர்கள் சொல்லுவாங்க இந்த நவரத்தனம் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு இது வீக்காக இருக்குது இந்த கிரகம் வீக்காக இருக்குது அப்படின்னு இப்போது நம்ம இது ஜா ஜாதகத்தை கொண்டு போய் ஜோதிடர்கள்கிட்ட கொடுக்குறோன்னு வைங்களேன் அவங்க வந்து உங்களுக்கு சந்திரன் வந்து சரியாக இல்லைங்க சந்திரன் சரியில்லாதனால தான் உங்களுக்கு டெசிஷன் சரியாக முடிவெடுக்க முடியல ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறீங்க அப்புறம் டிப்ரெஷனில் போகிறீங்க இல்லை கடல் தாண்டி வேலை வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு கிடைக்காது இதெல்லாம் சரியாகணும்னு நீங்க ஒரு முத்து போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி நம்ம முத்து போட்டுக்கிறதுனால நமக்கு பிளஸ் பண்ணும் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிட்டு என்ன ஆகும்னா நம்ம செய்கிற முயற்சியில் இருக்கக்கூடிய தடங்கல்களை எல்லாம் விளக்கும் இப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்க சரி இதெல்லாம் குறைபாடுகள் இருக்கிறவங்க தான் இதை அணிந்து கொள்ளணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இது யார் வேணாலும் அணிந்து கொள்ளலாம் இது என் தனிப்பட்ட கருத்து ஏன்னா இப்போ ஜோதிடர்கள்ட்ட போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கிரகம் குறைபாடு இருக்குது இந்த கிரக கிரகம் குறைபாடு இருக்குது அதனால் இது போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு நவரத்தனத்தை சொல்லுவாங்க 
நவரத்னங்களுடைய சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்னொன்னு இந்த முத்தை அணிந்து கொள்வதனால முகம் பிரகாசமாக இருக்கும் நல்ல நாளுக்கு நாள் பளபளப்பு ஸ்கின்ல கூடிட்டே போகும் ஏன்னா இதுல கால்சியம் இருக்கு அந்த இது இப்போ மினரல்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது நமக்கு நிறைய மினரல்ஸ் இதில் இருக்குது நம்ம அந்த சயின்டிஃபிக்காக போனோன்னா நிறைய விஷயங்கள் நவரத்ன கற்களில் உபய கற்கள்களெல்லாம் இருக்குது அதனால் அது நமக்கு எப்படி சுற்றி சுற்றி வந்து பார்த்தாலும் நன்மையை தரக்கூடியது தான் எல்லா கற்களுமே ஒரு தேஜஸ் கூட உருவாக்கும் நல்லா நிதானித்து சிந்தித்து செயல்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்கன்னா நம்ம முகத்துலேயே ஒரு தேஜஸ் பொலிவு வந்து கூடிக்கிட்டே போகும் இன்னும் ஏராளமான நன்மைகள் முத்துல இருக்கு நான் இப்போ சொல்லிட்டேன் எல்லாரும் அணியலான்னு இருந்தா கூட ஜோதிட ரீதியாக யார் யாரெல்லாம் அணியலாம் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நிறைய பேர் இது யாரெல்லாம் அணியலாம் அப்படின்னு சொன்னா ரோஹிணி ஹஸ்தம் திருவோணம் நட்சத்திரக்காரங்க முத்தை அணிந்து கொண்டார்களே ஆனால் ரொம்ப சிறப்படைவார்கள் அதே போல கடகராசி கடக லக்னம்காரங்க இந்த முத்தை அணிந்து கொண்டார்களே ஆனால் ரொம்பவே சிறப்பு மேஷ லக்னோ கடக லக்னோ துலா லக்னோ மீன லக்னோ விருச்சி லக்னோ இவங்க எல்லாம் இந்த முத்தை அணிந்து கொண்டார்களே ஆனால் ரொம்பவே சிறப்பு இவர்களுடைய ஜாதக கட்டத்தில் சந்திர திசை வந்து பலம் இழந்து காணப்படும் பொழுது அணிந்து கொள்ளலாம் இல்லை தொடர்ந்து கூட அணிந்து வரலாம் இன்னொன்று சந்திர திசை இருக்கும் பொழுது யா எந்த ராசிக்காரர்களாக இருந்தாலும் சந்திர திசை நடக்கும் பொழுது இந்த முத்தை அணிந்து கொண்டார்களே ஆனால் ரொம்பவே சிறப்பு பலம் கூடும் நமக்கு எப்பவுமே அப்புறம் பிறந்த தேதி இரண்டு பதினொன்று இருபது இருபத்தி ஒம்பது இந்த தேதிகள் ஏன்னா இருபத்தொம்போதெல்லாம் கூட்டினா ரெண்டு தான் வரும் அப்புறம் நம்ம பிறந்த தேதி மாதம் வருடம் எல்லாம் கூட்டினா ரெண்டுன்னு வரணும் இந்த தேதிகளெல்லாம் பிறந்தவங்களுக்கு முத்து ரொம்ப நல்லா செட் ஆகும் இந்த முத்தை பற்றி சொல்லணும்னா அந்த காலத்தில் தேய்ச்சி மருந்தாக கூட கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா கால்சியம் வந்து கம்மியாக இருந்ததுன்னா இந்த எலும்பு தேய்மானம் எலும்பு பலப்படணுன்னா முத்து தேய்ச்சி உள்ளுக்குள்ளே சாப்பிட்றக்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லைன்னா முத்து வந்து போட்டு விடுவாங்க எலும்பு தேய்மானம் இருக்கிறவங்களுக்கு எலும்பு வந்து பலம் இழந்து காணப்படுகிறார்கள் என்றால் இந்த முத்தில் மாலை இல்லாட்டி மோதிரம் பெண்டன்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போட்டு விடுவாங்க சரி இந்த முத்து எந்த உலோகத்தில் செஞ்சு போட்டால் ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதற்கான உலோகமாக சொல்லப்பட்டது தங்கம் வெள்ளி இந்த இரண்டு உலோகத்திலையும் நம்ம செஞ்சு அணிக்கலன்களாக அணிந்து கொள்ளலாம் இப்போ முத்து மோதிரம் வாங்குறோன்னா எந்த விரல்களில் அணியலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் இருக்கு இல்லையா ஆட்கள் காட்டி விரல் இதில் அணியலாம் அப்புறம் இந்த மோதிர விரல் இந்த சுண்டு விரல் கடுத்தது இருக்கு இல்லையா மோதிர விரல் இதில் அணியலாம் எந்த கைகளில் அணியலான்ற ஒரு குழப்பம் நிறைய பேருக்கு ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அதாவது பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் இரண்டிலுமே அணியலாம் பொதுவாக நிறைய பேர் ஒவ்வொரு கருத்தை சொல்லிட்டு இருக்காங்கல்ல அப்படி பார்க்கும் பொழுது தான் நமக்கு வந்து இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டில் பெண்கள் போடணும் ஆண்கள் ரைட் ஹேண்டில் அப்படின்னு இருக்குது அப்படியெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்கறது இல்லை இப்போது திருமணத்துக்கு நிறைய மோதிரம் போடுறாங்க அம்மா வீட்டிலேருந்து ரெண்டு கையிலுமே போட்டுக்கிறது இல்லையா ஏதாவது ஒரு கெடுதல் ஏற்படுதா கிடையாது நமக்கு சும்மா இந்த பிரெயின் ஆக்டிவேஷனுக்காக பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் லெஃப்ட் ஹேண்டில் போட்டுக்கோங்க ஆண்கள் ரைட் ஹேண்டில் போட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நிறைய மோதிரம் போட்டுக்கிறீங்கன்னு வைங்களே ரெண்டு வர ரெண்டு கைகளில் கூட போட்டுக்கலாம் தவறு கிடையாது இதில் கடந்த முறை நான் சொல்லும்போது நவரத்னக்கல்ல இந்த பச்சை மரகத்தக்கல் இருக்கு இல்லையா அதை பத்தி சொன்னேன்ல அதில் நிறைய பேருக்கு ஒரு குழப்பம் நீங்க சுண்டு வரல போட்டிருக்கீங்க மோதிர வரல அணியலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க அந்த பச்சை மரகத்தக்கல்லுக்கு உரிய உலோகம் வெள்ளி அண்ட் தங்கம் அது வந்து போட அணியக்கூடிய விரல்கள் வந்து சுண்டு வரல்லையும் அணியலாம் மோதிர விரல்லையும் அணியலாம் இந்த சுண்டு வரல யார் அணியலாம்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா தகப்பன் இல்லாதவர்கள் இந்த சுண்டு வரல அணியலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரில ஏன்னா ஒரு ஜோதிடர் சொன்னார் அதை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சுண்டு வரல வந்து தகப்பன் இல்லாதவர்கள் அணியலான்னு ஆனால் வடக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அத்தனை கலைஞர்களும் இந்த சுண்டு வரல தான் அணிஞ்சிருக்காங்க தகப்பன் இருக்கிறவர்களும் இல்லாதவர்களும் அத்தனை பேருமே இந்த சுண்டு வரல தான் அணிஞ்சிருப்பாங்க நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்கள் கலைஞர்களுக்கு இது மிகவும் உகந்த கல் இந்த சுண்டு வரல் அணியணும்னு அணிஞ்சிருக்காங்க இந்த விரல்களில் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அணியணும்னா சுண்டு வரல் மோதிர வரல் தான் சரி இப்போ நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய முத்து மாலைகள் முத்து பெண்டன்ட் முத்து மோதிரம் காமிக்கிறேன் தனியாக முத்து கூட கிடைக்குது அதை நீங்கள் வாங்கி தங்கத்திலேயோ இல்லை வெள்ளிலேயோ கூட கட்டிக்கலாம் இது பாருங்கள் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் முத்து பெண்டன்ட் இது சர்டிஃபிகேட்டோடு கொடுக்குறோம் இது வந்து பெரிய பெண்டன்ட் ஆன்டிக் பீஸ் இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்க தனி முத்து வேணும்னா இப்படியும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது வாங்கிட்டு கடையில் கட்டிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க இது மு
இது பாருங்க நம்ம விஹோ டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடியது பெண்கள் அணியக்கூடிய முத்து மாலை ஆண்கள் அணியக்கூடிய முத்து மாலைன்னு தனித்தனியாக இருக்குது இது வந்து சந்திர பகவானுக்கு மந்திரம் சொல்வதற்காக நூற்றி எட்டு ப்ளஸ் ஒன் அந்த எண்ணிக்கையிலே நாங்கள் முத்து மாலை கொடுத்துட்ருக்கோம் பராசக்திக்குரிய மந்திரங்கள் தேவி உபவாசவர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முத்து மாலையை வச்சுக்கிட்டு தான் மந்திரம் சொல்லுவாங்க அதாவது துர்கை அம்மனுக்கு பராசக்திக்கெல்லாம் இந்த சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள் இந்த முத்து மாலையை வச்சோ வச்சு சொன்னோம்னா ரொம்பவே நல்லது இந்த ஜபத்திற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய முத்து மாலையை நாங்கள் வாங்கி அணியலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் வந்து கோர்த்ததை எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தங்கத்தில் கட்டுறதோ இல்லை வெளியில் கட்டுறதோ உங்களுக்கு விருப்பமானது வச்சு கட்டிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாலையில் நான் காமிச்சேன் இல்லையா பெண்டன்ட் இங்கே பாருங்கள் அழகழகான பெண்டன்ட் இருக்கு இல்லையா அதை கோர்த்து கூட நீங்கள் கட்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம விஹோ டாட் ஆன்லைனில் இது தவிர நிறைய புதிய பொருள்கள் நவரத்தின பொருள்கள் எல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் பாருங்கள் காமிக்கிறவங்களுக்கு ரூபி பெண்டன்ட் இருக்கு கேட்சை பெண்டன்ட் இருக்கு நவரத்னம் இருக்கு சாதாரண ஜிர்கான் ஸ்டோன் தான் அது வைரம் கிடையாது அமிர்த ஸ்டோன் நிறைய வந்திருக்குங்க கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்களே அமிர்த ஸ்டோன் வேணும் அப்படின்னு இதை வாங்கி தங்கத்தில் வெளியில் கூட நீங்கள் கட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி புதிதாக பவள மாலை வந்திருக்கு இது வந்து உங்களுக்கு ஜப மாலை போல் நாங்கள் கட்டியிருக்கோம் எதுக்குன்னா நிறைய பேர் இப்போது இந்த ஆதித்ய ஹிருதயம் சொல்லும் பொழுது இல்லை முருகப்பெருமானுக்கு சொல்லக்கூடிய ஸ்தூ மந்திரங்களுக்கெல்லாம் இந்த பவளமணி மாலையை வச்சுக்கிட்டு மந்திரங்கள் சொல்லுவாங்க சீக்கிரம் சித்தி ஆகும்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று நம்ம அதை தொட்டு மந்திரங்கள் சொல்கிறதுனால நம் உடலுக்குள் இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் தீரும் தான் முத்து மாலவை ப பயன்படுத்தி சொல்லும் பொழுது நம்ம மனது சிறப்பாக செயல்படும் இரத்தம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் இருக்குன்னா பவளத்தை அணியலாம் பவள பவளத்தை அணிவதனால செவ்வாய் தோஷம் போகும் செவ்வாய் தோஷத்தினால திருமணம் தள்ளி போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பவளத்தை அணிந்து கொள்ளலாம் மோதிரமாகவோ மாலையாகவோ ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் அணிந்து கொள்ளலாம் அடுத்தது பவள பிள்ளையார் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்கவே இந்த பிள்ளையாரை வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தங்கத்தில் இல்லாட்டி வெள்ளியில் டாலராக கட்டிக்கிட்டு அணிஞ்சுப்பாங்க இல்லாட்டி வீட்டில் வச்சுப்பாங்க பவள பிள்ளையாரை பூஜை அறையில் அடுத்தது அமிதிஸ்ட் பிள்ளையார் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நிறைய பேர் தீந்துருச்சுனால இங்கே உடனே கஸ்டமர் கேரில் கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க ஏன் இன்னும் போடல அப்படின்னு ரொம்ப நல்லது இதெல்லாம் வீட்டில் வச்சோன்னா பவளமோ அம அமதிஸ்ட் பிள்ளையாரோ வச்சா அடுத்தது நல்ல ரூபி கற்கள் எல்லாம் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்குது இதை வாங்கி கூட நீங்கள் மோதிரமாக கட்டிக்கலாம் வெளியில் அடுத்தது மர்ச்சன் ஸ்டோன் சிட்ரின் ஸ்டோன் வந்துருச்சு இது வந்து நீங்கள் கல்லா பெட்டியிலையோ நீங்கள் பணம் புழங்குற இடத்துல வெய்யுங்க ரொம்ப அற்புதமான பலன்களை பார்ப்பீங்க இல்லைன்னா நீங்கள் கையில் மோதிரங்களாக அணிந்து கொள்ளுங்க இல்லை காதுக்கு தோடு எது வேணுமோ நீங்கள் செஞ்சு அணியுங்க ரொம்ப நல்ல மாற்றத்தை நீங்கள் உணர்வீங்க சிட்ரின் ஸ்டோன் வந்திருக்கு பாருங்கள் நிறைய பேர் கேட்டீங்க சிற்று இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நிறைய வர வழிச்சிருக்கோம் நாங்கள் மார்ச் எட்டாம் தேதி உங்களுக்காக ஆஃபர் போடுறோம் இல்லையா அப்போ நேரில் வந்து வாங்கிக்கலாம் அஞ்சு பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது அடுத்தது கோமதி சக்கரம் பெண்டன் நிறைய பேர் வேறு வேறு ஷேப்பில் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த கோமதி சக்கரம் பெண்டன்ட் அணியும் போது நிறைய பேர் கேட்குறீங்க தாலியில் கோக்கலாமா தாராளமாக கோக்கலாம் நான் ஏற்கனவே பல பதிவுகளில் சொல்லியிருக்கேன் சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கேன் இருந்தால் கூட சந்தேகம் என்ன பண்ணுறது தாலியில் அணிந்து கொள்ளலாம் இல்லை அதுக்குன்னு தனியாக கையில் கொடுத்தா அதுலேயும் அணிந்து கொள்ளலாம் நீங்கள் அணியும் பொழுது எந்த பக்கம் டாலர் இருக்கணும்னு கேட்குறீங்க அது அது வந்து ஒரு நிலையாக நிற்காது டாலராக அணியும் பொழுது மோதிரமாக அணியும் பொழுது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சக்கரம் மேலே தெரிகிற மாதிரி மோதிரம் கட்டுவாங்க டாலர் வந் எந்த திசையில் வேணால் இருக்கலாம் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அப்புறம் வந்து எந்த நேரம் வேணால் அணிஞ்சிருக்கலாமான்னு கேட்குறீங்க என் ஆல் டைம் இதுக்கு நேரம் காலம் கிடையாது எந்த நேரத்தில் வேணால் அணிஞ்சிட்ருக்கலாம் பெண்கள் தூரமாகிற நேரத்தில் கூட அணிஞ்சிருக்கலாம் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நவரத்னங்களில் ஒரு ரத்தனமான முத்தை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் விரிவாக பார்த்தோம் உங்களுக்கு இன்னொரு செய்தியை சொல்லிக்கிறேன் அதாவது எட்டு மூணு இரண்டாயிரத்தி இருபது எயிட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி விமன்ஸ் டே வருது இல்லையா அதை முன்னிட்டு நம்ம வீஹாவில் ஆஃபர் போட்டிருக்கோம் எப்படின்னா வீஹாவுக்கு நேராக வந்து பொருள்களை வாங்கக்கூடியவர்களுக்கு ஐந்து பர்சன்ட் ஆஃபர் போ போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு அட்ரஸ் வேணால் கூகுள்க்கு போங்க டபிள்யூ 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 டாட் விஹா விஐஹெச்ஏ விஹா டாட் ஆன்லைன் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் அங்கே எங்களுடைய வெப்சைட் வரும் அங்கே அட்ரஸ் பார்த்துக்கோங்க அதை பார்த்துக்கிட்டு வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா கூகுள் மேப்க்கு போங்க அங்கே விஐஹெச்ஏ அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா